to obtain some knowledge regarding traveling on this path. Just as um, you go swimming in the ocean or the river, you have some knowledge about how to swim on the water, you know how to, how to swim. Therefore, you don't drown. If you didn't have that knowledge or you couldn't swim, you would drown. Similarly, it's important to have the knowledge of this path in order to embark upon it and then travel successfully. How do you get to that knowledge? I mean, we are teaching this knowledge that we are going to give it to God. Then, when we are going to give it to God, we will tell them that this is right or wrong. Yes, sir. Allah is starting inside you now. We are helping you with that. Slowly but surely you'll start to have experiences, then you will tell us about those experiences, and then we will tell you and decipher them for you, and tell you whether they're good or bad. Um, when Jesus lived and, and people would be possessed by demon spirits, and the name of Jesus brought these um, demons out of people, exercised yeah. them, um, will the name of Allah also, if someone chants Allah, will it bring these demons out of, sure. out of a person? So, when the Lord of Jesus was in the time of the Lord, the Lord of the Lord was in the time of the Lord, the Lord of the Lord was in the time of the Lord. So, when the Lord of Jesus was in the time of the Lord, the Lord of the Lord was in the time of the Lord. Because Allah is more than Jesus. If it goes to Jesus, it will not go to Allah's name. Yes, correct. That is the case. When the name of Allah comes inside, um, whatever is in the body, whatever is possessing the body will actually leave. And that is because the name of God, Allah, is the strongest name, it's very powerful. If the thing can leave the body in the name of Jesus, then why shouldn't it leave the name of God? But it was just that the people of Jesus were the name of Jesus, they were the name of Jesus, they were the name of the other people. The only difference is those people that were of Jesus, that belonged to Jesus, when they said Jesus, the thing would disappear. But those people that didn't believe in Jesus or didn't say Jesus, they still remained. In a similar way, those people that are connected with God and have God inside them, Allah inside them, they will be those people that are connected with God and have God inside them, Allah inside them, they will be sort of dispossessed, so to speak. But the other people will still be affected and subjected to those things. Then the other people will have to go to, they'll have to find Jesus as well. سکر یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب آپ اپنے فرمائے تھے کہ کبھی ذکر کے حلقے میں آپ بیٹھتے ہیں چندی لوگ ہوتے ہیں زیادہ آوازیں آتی ہیں تو یہ ہر وقت ایسے ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے سمٹائمز سکر یہ پوچھ رہے ہیں اگر پہلی مرتبہ آپ ذکر کے حلقے میں بیٹھے اور ایسا محسوس ہوا آوازیں سنائی دی تو اس کو کیا مطلب ہے اچھی علامت ہے اس کو گوڈ سائن یہ جو شہن کے گھر میں کرتے ہیں نا آدھی رات کے بعد کر دیتے ہیں اب تمہاری وجہ سے اس نے دن میں کر دینا اس کی وجہ پتہ کیا تھی پتہ ہے یہ ذکر جو ہوا تھا ان شاہین's ہاؤس جو ہوا تھا آپ کے مدنی نائٹ ناو فور کنوینینس اور ادھر پیپل سے کہ اس دن جن دن دن وہ تھا ریزن بہن دیٹ اس کا مقصد یہ تھا کہ آدھی رات کے بعد اس دنیا میں پرشتے آتے ہیں پرسن میں چیز کا ریزن جو ہوا تھا آپ کے مدنی نائٹ Angels from above come into this world. And the angels which come after midnight roam around this world looking for such gatherings of such people who commemorate the name of God. And then they sit amongst them and pray for them. Those angels then go back up and tell God about this gathering. اب تم اگر دن میں کرے گی دن میں تو وہ نہیں آئے گا نا اس کا now if you do the same gathering during the day those angels won't actually come during the day پر جو دن میں یہاں کے جو دنیا کے جو ہے نا روحیں وغیرہ وہ آئیں گی وہ بیٹھ گی ان کی آواز آئے گی نا اس کا and what will happen during the day is that those souls which are actually in on the earth during the day they will actually come and sit in the gathering and it's those voices that you will actually tell تو یہ تو اوپر جا کے نہیں بتائیں گے نا but these souls won't actually go up and tell God اس وجہ سے جو لوگ 
ہیں یہ آدھی رات کے بعد ذکر کرتے ہیں دس از وائی ذکر دیٹ از ڈن آفٹر مڈ نائٹ ڈن فار دس پرپز تو وہ لوگ جب سے یہاں آدھی رات کے بعد ہی کرے ہیں ان کی وجہ سے شاید انہوں نے دن میں کیا جس کا اینڈ گدی گنا فلو شاہین اینڈ دا گیدرنگ دیٹ اٹ واز ڈن فار سم ٹائم آفٹر مڈ نائٹ اینڈ ناؤ فار پیپلز کنوینینس اینڈ ادر ریجنز اس ڈن جو دی ڈے لیکن اگر آدھی رات کے بعد ہو تو اس میں ان کا بھی فائدہ ان کا بھی فائدہ جس کا بٹ اف اٹ اف اٹ کڈ بی ڈن آفٹر مڈ نائٹ دین دے ووڈ بینیفٹ اینڈ یو ووڈ آل بینیفٹ ایز ویل سینز مور پاور پوچھنے کی فرشتوں کے لیے وہ بہتری ہے کہ وہ اندھیرے میں سفر کرتے ہیں اس اس وجہ سے رات کو آتے ہیں اندھیرے کی وجہ سے جی جی وہ تو ہر وقت آ سکتے ہیں صرف یہ ہوتا ہے نا یہ جو دن ہے نا یہ تو تمہارے لیے جی مغرب سے لے کے آدھی رات جو ہے نا یہ تو جنوں کے لیے ہے نا ان کے لیے آزادی ہے نا یہ دن میں تم کو آزادی ہے آدھی رات تک وہ جنوں کو آزادی ہے آدھی رات کے بعد پھر فرشتے آتے ہیں نا جب سارے لوگ اپنا کام کوم ختم کرتے شیطان یہ ختم کر دیتے وہ آتے ہیں جی سر Um, that's not the case, the angels could travel at any time. It's just that the time allocated to the humans, the human freedom, is up till sunset. And between sunset and midnight, the freedom is then allocated to the other spiritual creatures, the jinns. And then they roam about freely. And then even they fall asleep at midnight. And after midnight, when all the satanic activity and everything else has come to a stop, it's then when the angels descend upon the earth. <laughs> بس چلے آپ جی سر پوچھو اسے شیرین سے شیرین نام مری مری ہے چائے وائن نکل آئے گی گر سائنگ دیٹ از دیٹ اٹ ول گو نا اینڈ دے آلسو آسکنگ دیٹ آر یو گوئنگ آفر ایز اینی ٹی آر یو گوئنگ ٹو آفر ایز اینی ٹی کیا بولتی ہے سر تیرے بالکل دوں گی ہاں دے اوکے گیو اس کپ آف ٹی دا پلیز